বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদার আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক আজ ছাব্বিশ জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস দিবসটি পালিত হচ্ছে বাংলাদেশ সহ গোটা বিশ্ব জুড়ে আর এই দিবসে কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি বায় বসা আছেন মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ বজরুর রহমান আমার ডানে রয়েছেন অধ্যাপক ড অরূপ রাজন চৌধুরী সদস্য জাতীয় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মানস এবং আপনারা সবাই থাকে চেনেন তিনি একজন চিকিৎসক সঙ্গীত শিল্পী এবং একুশে পদক প্রাপ্ত একজন ব্যক্তিত্ব স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে বজলুর রহমান আপনাকে দিয়ে শুরু করি যদি আপনি একটু বলেন যে এবারকার প্রতিপাদ্য আজকে যে মাদক দ্রব্য অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস এই দিবসটি প্রতিপাদ্য বিষয় আচ্ছা উনিশশো সাল থেকে প্রতি বছরই ছাব্বিশে জুনকে মাদক দ্রব্য দ্রব্যের অপব্যবহার এবং অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে সাধারণ পশু থেকে ঘোষণা করা হয়েছে সেই অব্দি থেকে প্রতি বছরই আমাদের দেশ সহ সারা বিশ্বে এই দৃষ্টি এই দিবসটি যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে এটা মানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবারের প্রতিপাদ্য যেটি আমাদের সামনে এসছে সেটি হলো যে আসুন আমরা মাদকমুক্ত অর্থবহ জীবন সম্প্রদায় ও ব্যক্তিসত্তার বিকাশ নিশ্চিত করি এটি আমাদের এবারের প্রতিপাদ্য ডক্টর চৌধুরী আপনি একটু বলবেন যে প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে আপনার বক্তব্য আসলে এই বছরের প্রতিপাদ্য বিষয়টার মধ্যে এটি বোঝানো হয়েছে যে মাদক আমাদের জীবনকে আসলে মনুষ্যত্ব থেকে একটু দূরে সরিয়ে দেয় অর্থাৎ আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের যে গুণাবলীগুলো সেগুলো নষ্ট হয়ে যায় এবং মানুষ তখন পশুতে রূপান্তরিত হয় তার মধ্যে যে আচার আচরণ ব্যবহার তার কর্মকাণ্ড সবকিছুই থেকে থাকে অস্বাভাবিক এই জন্য বলা হয়েছে আসলে আমরা একটা মাদক মুক্ত অর্থবহ জীবন অর্থাৎ মাদক যারা গ্রহণ করে যারা মাদকাসক্ত হয় তাদের জীবনটা সম্পূর্ণভাবে অর্থহীন অর্থাৎ না পারে তারা নিজের জীবনকে সমাজে কোনো কাজে লাগাতে না তারা পরিবারের জন্য কোন উপকারে আসে এবং এই যে একটা অর্থ জীবন তাদের নষ্ট হয়ে যায় এই জন্য আমাদের সমস্ত সম্প্রদায় এবং ব্যক্তিসত্তার বিকাশ যাতে আমাদের ঘটাতে পারি অর্থাৎ একটা মানুষ যেন পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে তার বিকাশ ঘটে সেটাই কিন্তু এবার প্রতিবাদ্য বিষয় সুতরাং এবছর আমরা আমাদের বিশেষ করে আমাদের তরুণ যুব সমাজ যারা স্কুল কলেজ ছাত্রছাত্রী যারা বর্তমানে তরুণ যুব সমাজ কিশোর কিশোরী তাদেরকে এই বিষয়টা এই মেসেজটাই দেওয়া যে মাদক তোমাকে কোনো স্বাভাবিক জীবনে পরিচালিত করবে না কখনোই তুমি হয়তো সাময়িকভাবে কিছু উত্তেজনায় বসবর্তী হয়ে মাদকটা গ্রহণ করতে পারো এবং সাময়িকভাবে তুমি উত্তেজনার মধ্যে থাকতে পারো কিন্তু দীর্ঘ জীবনের সময়ে তুমি তোমার জীবনটা অর্থবহ হবে না সুতরাং আমরা এই মেসেজটাই এবার সবাইকে দিতে চাই যে মাদক কখনো মানুষকে কখনো বিকশিত করতে পারে না এই মাদকের কারণে তার জীবনটা অর্থবহ হয় না এবং তার জীবনটা ক্রমেই বিনষ্ট হতে থাকে এবং সেই সাথে সাথে তার পরিবারও বিনষ্ট হতে থাকে তার সমাজ বিনষ্ট হতে থাকে তার দেশের মধ্যে একটা সামাজিক অনাচার সৃষ্টি হয় সুতরাং একটা ব্যক্তি থেকে যেমন সমাজ সমাজ থেকে একটি দেশ সুতরাং তার ব্যক্তিটাকে যদি পরিপূর্ণ বিকাশ আমরা না করতে না পারি তাহলে আমরা সমাজকে বিকশিত করতে পারবো না নামের সঙ্গে বোঝা যায় যে এটি নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে আপনারা সম্পৃক্ত একটু বলবেন যে এই যে চাহিদা ক্রমবর্ধমান সেটি হ্রাস করবার জন্য আসলে আপনার অফিস কি কাজ করছে আসলে তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা মাদকের যে ভয়াবহতা বা সমস্যা সেটি আমরা ইয়ে করি আমরা এটাকে আমরা রুখতে চেষ্টা করি তার মধ্যে একটি অন্যতম হলো দৃষ্টিকোণ হলো বা ফিলোসফি যেটা আমরা বলি সেটি হলো চাহিদা হ্রাস ডিমান্ড রিডাকশন ডিমান্ড রিডাকশন হলো এই যে দেশে যদি মানে সরবরাহের ক্ষেত্রে যদি দেশে মাদকের মাদকের যদি অনুপ্রবেশ ঘটে তাহলে আমাদের দায়িত্বটা হলো যে যাদের জন্য যারা টার্গেটেড গ্রুপ তাদেরকে আমরা কিভাবে নিরুৎসাহিত করব যে মাদকের যে নেতিবাচক প্রভাব সেটি সম্পর্কে তাদেরকে পুরোপুরিভাবে সচেতন করা যাতে করে তারা মাদক গ্রহণ থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে অন্যান্য ল এনফোর্সিং এজেন্সির সাথে আমরা কাজ করছি মাদক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এবং মাদকের যে চাহিদা সেই চাহিদাটা 
যেভাবে সৃষ্টি হয় সেটির মূলোৎপাটন করার জন্য এবং দেশের একমাত্র নোডাল এজেন্সি হিসেবে আমরা কাজ করছি আমাদের দপ্তর থেকে যে সমস্ত কার্যক্রম এই মাদক চাহিদা রাশের ক্ষেত্রে আমরা গ্রহণ করি তার মধ্যে মূলত যেটি আছে সেটি হলো যে মানুষের বিবেক মানুষের নৈতিকতা মানুষের মূল্যবোধের জায়গাটিকে নতুন করে রিডিসকভার করতে শেখানো এবং এতে করে কি হবে যে আমার যে উপলব্ধি জায়গাগুলো আমার যে বোধের জায়গাগুলো সেই জায়গাগুলোকে আমরা যদি পাকাপুক্ত করতে পারি তাহলে অতি সহজেই সেই সমস্ত বোধ এবং অনুভবকে আমরা অতি সহজে সেন্সিটাইজ করতে পারি সে কারণে আমাদের প্রথম কাজটা হলো যে আমরা উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করি সর্বস্তরের লোকগুলোকে সর্বস্তরের মানুষগুলোকে আমরা ইনভলভ করি আপনারা জানেন যে এর অংশ হিসেবে আমরা আমাদের প্রচারণার যে কথাটা বলা হচ্ছে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচিতে কথাগুলো বলা হচ্ছে সেগুলো আমরা একদম কেন্দ্রের থেকে একবারে মাঠ এবং ক্ষতির পর্যায়ে সেটাকে বিস্তৃত করার চেষ্টা করছি তার একটি অংশ হিসেবে আমি আপনার সদয় দৃষ্টিতে আনতে চাচ্ছি যে আমরা এ পর্যন্ত এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আপনি জানেন যে মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে আমরা আমাদের অভিযানটা সেখান থেকে শুরু করছি মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা এবং টার্সারি লেভেল পর্যন্ত এই সমস্ত জায়গাতে মাদক বিরোধী প্রচারণা স্কুল কমিটি আমরা গঠন করেছি এবং তার সংখ্যা এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে যে পরিসংখ্যান রয়েছে তাতে প্রায় ষোলো হাজার প্রতিষ্ঠানে আমরা এই কাজটি করেছি এই এই কমিটি যে গঠন করা হলো তাদের কাস্ট কাস্টটা কি আমরা প্রতিষ্ঠান প্রদানকে প্রধান করেই আমরা এই কমিটিগুলো করেছি তাতে করে দেখা গেছে যে এই কমিটির ভিতরে শিক্ষক রয়েছেন ছাত্র প্রতিনিধি রয়েছেন যারা ম্যানেজিং কমিটি তাদের প্রতিনিধি রয়েছেন এবং অভিভাবক রয়েছেন এবং তাদেরকে বলা হয়েছে যে প্রতি দিনে যখন ক্লাস শুরু হবে ক্লাস শুরু হওয়ার সময় প্রতিটি ক্লাসে মাদকের যে যে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট সেটি সম্পর্কে ছাত্রদেরকে সচেতন করে দেওয়া এবং সপ্তাহে না হলেও প্রতি পাক্ষিকে একটি ছোট আকারের হল অভিভাবক সমাবেশ গঠন করে পুরো বিষয়টাকে সেন্সিটাইজ করা তাদের মধ্যে এরকম কার্যক্রম রয়েছে তারপরে তো লিপলেট পোস্টার এগুলো আমাদের রয়ে গেছে এই বিষয়গুলো আমরা নিয়ে কাজ করি মাদকের ক্ষতির আসে চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোর যে লাইসেন্স প্রদানের মনিটরিং এর ক্ষেত্রে আপনাদের আমাদের সাকসেস হলো যে আমরা এখনো পর্যন্ত আমাদের চারটি আমাদের কেন্দ্রীয়ভাবে যে আমাদের ঢাকাতে আমাদের যে কেন্দ্র মাদক শক্তি নিরাময় এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র আছে এটা ছাড়াও বাহিরে আমাদের আরও তিনটি আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে এখানে যেটি হচ্ছে সেটি হলো যে আমাদের ঢাকাতে আমাদের যে কেন্দ্রটা রয়েছে সেখানে আমাদের ফুল ফ্রেজ যেটা আমাদের ডক্টর আছে আমাদের যারা কাউন্সিলিং দেয় তারা আছে সবাই আছে তাদের তাদের আমরা ক্লোজ মনিটরিং করতে পারি এবং সেখানে আরেকটি এবার যেটা হয়েছে যে বর্তমানে আমাদের কেন্দ্রে যেটা আছে সেটি কিন্তু পঞ্চাশ সজ্জা বিশিষ্ট আমাদের অতি সম্প্রতি আমরা বিষয়টি সরকারের দৃষ্টিতে এনে সরকার জনবল কাঠামোর ব্যাপ্তি ঘটিয়েছেন এবং সেই ব্যাপ্তিতে এটা আড়াইশো বেডের উত্তরণ উত্তরণ ঘটানো হয়েছে এবং আমরা আশা করছি যে এটি যদি ফলপ্রসূ হয়ে যায় তাহলে আমরা একটা পজিটিভ একটা ওখান থেকে আমরা একটা প্রভাব আমাদের আমাদের মধ্যে পড়বে আরেকটি বিষয় আপনার নজরে আনতে চাই সেটা হলো কি যে শুধু সরকারি এই 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 ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি আমরা এ পর্যন্ত আমার অধিদপ্তর প্রায় একশো চব্বিশটি বেসরকারি নিরাময় এবং পুনর্বাসন কেন্দ্রকে আমরা লাইসেন্স দিয়েছি এবং লাইসেন্সটা দেওয়ার উদ্দেশ্যটা হলো যে আমাদের মাদকের যে ইয়েটা প্রভাবটা সেটি তো শহর থেকে গ্রামের দিকে ছড়িয়ে গেছে এবং প্রতিটি জেলাতে হয়তো এ প্রভাব আমরা দেখা যায় তাহলে সেক্ষেত্রে চিকিৎসার জন্য আমাদের যে অবকাঠামোগত অবস্থান বর্তমানে রয়েছে সেটি এ পর্যায়ে পর্যাপ্ত নয় আমরা সরকারিভাবে যারাই লাইসেন্সটা চাচ্ছে তাদেরকে আমরা উৎসাহ দিচ্ছি এবং আপনি জানেন যে আমাদের যে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড কর্তৃক যে আমাদের সুপারিশ করা হয়েছিল মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড একটি কেন্দ্রীয়ভাবে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠান আমাদের পুরো পলিসি ডকুমেন্টসের সঙ্গে জড়িত কেমন করে পলিসি প্রণয়ন করা হবে কেমন করে সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটানো হবে বিকাশ ঘটানো হবে সেটি নিয়ে কাজ করে তারা যে প্রাথমিকভাবে যে চার্জটা করেছিল সেটি আমরা কমিয়ে দিয়েছি অনলি টু ফেসিলিটেড দ্য টার্গেট গ্রুপ জি আর বাবার আপনার কাছে প্রফেসর ডক্টর অরূপচন্দ্র চৌধুরী আপনি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনার সামনে অনেকগুলো বই আছে এবং মাদক নিয়ে আপনার লেখা বই এর বাইরে যে মানুষ যে সংগঠনটির নেতৃত্বে আপনি অনেকদিন ধরে দিচ্ছেন এই সংগঠনটি মানুষ আসলে মাদকের বিরুদ্ধে কি ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম বা অনুষ্ঠান করছে আমরা দীর্ঘ প্রায় ত্রিশ বছর যাবৎ আমাদের সংগঠনটি এইভাবে কাজ করছে যে সচেতনতা গণসচেতনতা যেটা আমরা বলি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান মানুষ যাতে একটু অ্যাওয়ার হয় এই সম্পর্কে দেখুন আমাদের এই সংগঠন মানুষ ছাব্বিশ বছর আগে প্রথম বাংলাদেশ টেলিভিশন অনুষ্ঠান শুরু করি আমরা ধূমপান দিয়ে তামাক বিরোধী এবং তার মধ্যে প্রচারণা করা হয় যে তামাকে কি কি ক্ষতি আছে ধূমপানের মধ্যে কি ধরনের পদার্থ আছে যেটা মানুষের ক্ষতি করতে পারে 
আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি তামাকের মধ্যে যে চার হাজার রাসায়নিক পদার্থ আছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে মারাত্মক ক্ষতিকর সেটার নাম হচ্ছে নিকোটিন এটাই কিন্তু এক ধরনের মাদক এখন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে এই নিকোটিন হচ্ছে এতই মানে শক্তিশালী একটা মাদক যেটা কোকেন এবং হিরোইন থেকেও শক্তিশালী এবং তার জন্যই যারা স্মোকিং শুরু করে তারা স্মোকিংটা ছাড়তে তাদের কষ্ট হয় এডিকশনটা এত বেশি শক্তিশালী তার জন্য আমরা অনুষ্ঠানটা শুরু করি তামাক বিরোধী একটা অনুষ্ঠান দিয়ে এবং তার মাধ্যমে আমরা বলতে চেষ্টা করেছিলাম যে মাদকাসক্তদের মধ্যে সত্র আটানব্বই ভাগই হচ্ছে ধূমপাই অর্থাৎ ধূমপান থেকে তাদের নেশাটা প্রথম শুরু হয় সুতরাং আমরা কিন্তু নাটের গুরু যেটা ধূমপান এবং তার থেকে নেশা এবং মাদক সেটাকে নিয়ে প্রথম অনুষ্ঠান শুরু করি এবং আমরা বোঝাতে চেষ্টা করি যে তামাক যদি আমরা বন্ধ করতে পারি ব্যবহার ধূমপানের যে আসক্তি সেটা যদি বন্ধ করতে পারি তাহলে মাদকাসক্তিও কমে যাবে অর্থাৎ মাদকাসক্তির দিকে ছেলেমেয়েরা যাবে না এই জন্যই প্রথম থেকে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হয় মানুষ এই কার্য এবং তখন থেকে কিন্তু আমরা স্কুল কলেজে নিয়মিতভাবে ধূমপান বিরোধী অনুষ্ঠানগুলো করতাম সেমিনার সিম্পোজিয়াম এবং প্রতি বছর বাংলার বইমেলাতে এক মাস পেবে যে বইমেলাটা হয় সেখানে কিন্তু আমরা দীর্ঘ প্রায় বারো বছর যাবৎ একটা স্টল দিই মানুষের নামে এবং সেখান থেকে আমরা মাদক এবং ধূমপান বিরোধী প্রচারণা চালাই এখানে জানেন যে একটি বইমেলায় হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ তরুণ তরুণী আসে এখানে কিন্তু যুব সমাজ একটা বিশাল সমাবেশ সেখান থেকে আমাদের প্রচারণাটা শুরু করি এবং আমরা এইভাবে লিফলেট পোস্টার এবং এই ধরনের বই যেগুলো আমরা লিখেছি এত এই যে মাদক মাদকাসক্ত ইস তামাক পাতা ধূমপান মরণ নেশা ইয়া বা মাদকাসক্ত মাদক ধূমপান থেকে মাদক এই সমস্ত বই কিন্তু প্রতিটা বই মেলা একটা একটা করে আসে এবং এইভাবে তরুণ যুব সমাজের হাতে গত বছর আমাদের এই চলচ্চিত্রটা হাত দিয়েছি এবং এইটার চলচ্চিত্র নাম হচ্ছে স্বর্গ থেকে নরক এটা কাহিনীর মধ্যেই দেখানো হয়েছে যে কিভাবে মাদক একটা ছেলে বা মেয়ের মধ্যে শুরু হতে পারে ফিচার ফিল্ম এটা কমপ্লিটলি একটা ফিচার ফিল্ম যেটা সমস্ত হলে বাংলাদেশে রিলিজ হবে আশা করছি এই বছরের শেষের দিকে বর্তমানে এটা সেন্সার বোর্ডে জমা দেওয়ার জন্য তৈরি আছে আমাদের শুটিং ডাবিং এডিটিং সব কমপ্লিট এখন ইংরেজিতে আমরা সাব টাইটেল করছি এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে দেখেন এতদিন তো টেলিভিশন প্রোগ্রাম করলাম অনেকগুলো কিন্তু গ্রাসরুট লেভেলে যদি পৌঁছাতে হয় আমাকে একদম গ্রামের যে মানুষটা তার কিন্তু একমাত্র বিনোদন হচ্ছে একটা সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখা এবং সেই সিনেমাটার মধ্যে যদি একটা মেসেজ থাকে অর্থাৎ বিনোদন নাচ গান সবকিছু গল্প কাহিনী আছে তার মধ্যে কিন্তু একটা মেসেজ দেওয়া যেতে পারে যে মাদক কেন আসে আমাদের পরিবারের মধ্যে এবং এখানে প্যারেন্টস এর রোলটা কি পিতা মাতার ভূমিকাটা কি তারা কিভাবে বুঝবেন তার ছেলে বা মেয়ে আসক্ত হচ্ছে এবং তখন তার করণীয় কি এই যে তার যে সহযোগিতা হাতটা বাড়িয়ে দেওয়া একটা মাদক আসক্ত ছেলে কি ঘৃণা না করে তাকে ভালোবাসা দিয়ে কারণ তার সে তো পরিস্থিতি শিকার হয়েছিল সে তো হিজ দ্য ভিকটিম অফ দ্য সার্কামস্টেন্স তাকে তাকে দোষী মনে করে দূরে ঠেলে দেওয়া যাবে না তাকে ঘৃণা করা যাবে না তাকে অবহেলা করা যাবে না তাকে ভালোবাসা দিয়ে চিকিৎসা দিতে হবে কারণ মাদক আসক্ত একটি রোগ এই জিনিসগুলো আমার এই সিনেমাতে এসেছে এবং আমি দেখেছি যে নায়ক নায়িকা কিভাবে ধীরে ধীরে এই মাদক আসক্তে বেরিয়ে এসে পরবর্তীতে তারাই মাদক বিরোধী আন্দোলনে নিজেকে সঁপে দিল এইটাই কিন্তু মূল কাহিনী গল্পের বিষয়বস্তু এবং এর মাধ্যমে আমি দেখাতে চেয়েছি যে এরা সমাজের বোঝা নয় কিন্তু আমাদের সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের সহযোগিতা এরা দরকার আমরা যদি সাহায্যের হাতটা প্রসারিত করতে পারি তাদের জন্য এবং তাদেরকে সঠিক পথে আমরা চালিত করতে পারি এবং তার চিকিৎসা দিতে পারি কাউন্সিলিং করতে পারি পরে ফলো আপটা করতে পারি তাহলে কিন্তু এরা সমাজের জন্য আর বোঝা হবে না সেই সাথে সাথে পিতা মাতার রোলটা কি পিতা মাতা তো একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখেন ছেলে মাদক আসক্ত কারণটা কি কারণটা হচ্ছে আজকাল দেখা যায় যে পিতা মাতারা অনেকেই ভালো একটা স্কুল বা কলেজে ভর্তি করে নিশ্চিন্তে বসে থাকেন তারা ভাবেন যে আমি তো এত বড় একটা নাম করা ইয়েতে ভর্তি করলাম তাহলে আর চিন্তা কারণ থাকবে কিন্তু সেখানে যে পিয়া গ্রুপ প্রেশারে বন্ধু বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে সে যে সিগারেট থেকে শুরু করে সায়েন্সি ডিল এবং ইয়াবা খাওয়া শুরু করেছে সেটা দিন শেষ মুহূর্তে টের পান এই যে কোয়ার্ডিনেশনের অভাব পিতা মাতার ডাইনিং টেবিলে বসে যে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রতিদিন কথা বলবেন তোর বন্ধু বান্ধব কারা কোথায় আজকে সারাদিন ছিলি কেন তুই দেরিতে ফেললি আজকে এত টাকা কেন চাইলি কোথায় খরচ করবি এই প্রশ্নগুলো আজকাল আর করা হয় না এই জিনিসগুলো যাতে পিতা মাতারা করতে পারেন আমরা স্কুলে যে প্রোগ্রামের মাধ্যমে সেগুলো আমরা সেখানে শিক্ষক শিক্ষার্থী অভিভাবক ছাত্রছাত্রী সবাই থাকে তাদের মাধ্যমে আমরা এই অ্যাওয়ারনেস গুলা দেওয়ার চেষ্টা করছি যাতে করে তারা লড়ছি তার মধ্যে প্রথমে আমি যেটা সরবরাহ রাসের কথা বলছি 
এর আগে বলেছি আমরা চাহিদা রাষ্ট্রের কথা বলেছি সরবরাহ রাষ্ট্রটা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সরবরাহ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যেটি আমরা করি সেটা আপনি ভালো করে জানেন যে আমাদের ভারতের সঙ্গে আমাদের যে বর্ডারটা বর্ডার বেল্টটা প্রায় চার হাজার একশো ছাপ্পান্ন বর্গ কিলোমিটার এবং তার একটি মোটা দাগের অংশ কিন্তু আনপ্রোটেক্টেড সেটি আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ অ্যাট দ্য সেম টাইম মায়ানমারের সঙ্গে আমাদের যে বর্ডারিং বেল্টটা তা দু দুশো একাত্তর বর্গ কিলোমিটার সেটাও কিন্তু একটা বড় অংশ যেটা মানে ভেরি ভেরি হার্ড টু রিচ এরিয়া সেখানে কিন্তু আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করেছি সেটি হলো যে আপনি জানেন যে আমাদের দু সালে ভারতের সঙ্গে আমাদের যে প্রথম চুক্তিটা হয় এই চুক্তির অধীনে প্রতি বছর আমরা দ্বিপাক্ষিক আমরা আলোচনায় বসি আর কি তো সেই দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ক্ষেত্রে হিসেবে আমরা যে তৃতীয় দ্বিপাক্ষিক সময় আলোচনা করেছিলাম নোডাল এজেন্সি পর্যায়ে ভারতের সঙ্গে আমাদের অর্থাৎ ডিজি নারকোটিক্স এবং নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো অফ ইন্ডিয়া তাদের যে কর্তা ব্যক্তিরা প্রধান কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার এবং দুই হাজার আমরা এরকম একটি দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করেছিলাম আলোচনা করার পরে আমরা আমাদের কূটনৈতিক পর্যায়ে এবং আমাদের দাপ্তরিক পর্যায়ে যোগাযোগ করার পরে আমরা তেরোতে সেটি এবং চোদ্দতে সেটি আর হয়ে উঠে নেই যা হোক আসার কথা হলো যে আমরা দুই হাজার পনেরোতে এসে তেইশে এবং চব্বিশে জুনে সরি তেইশে এবং চব্বিশে মার্চে আমরা ভারতের সঙ্গে আমরা দ্বিপাক্ষিক আলোচনা আমরা করেছি সেখানে আপনি যেটা বলছেন যে সরবরাহ রাশের কথা সাপ্লাই ডিডাকশন কিভাবে আমরা করব আমরা আমাদের অবস্থানটাকে তাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে আমরা ব্যাখ্যা করেছি হোয়াট ইজ আওয়ার স্ট্যান্ড তো সেটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা বলেছি যে আমরা বলেছি যে আমাদের কিছু তথ্য আছে যেগুলো ইন্টেলিজেন্স থেকে আমাদের নেই আমাদের গোয়েন্দা তথ্য যেটা আছে গোয়েন্দা তথ্য আমরা দিয়ে বলেছি যে তোমাদের উইদ ইন ইউর টেরিটরি অ্যান্ড ভেরি ক্লোজ টু ইউর বর্ডার বলেছি যে তোমাদের কাছে আমাদের কাছে তথ্য আছে যে কিছু ক্ল্যান্ডেস্টাইল যে ল্যাবরেটরির কথা বা কিচেন ল্যাবের কথা বলি সেগুলো আমাদের কাছে এবং আমরা ক্যাটাগরিক্যালি তাদের কাছে আমরা তালিকা হস্তান্তর করেছি এবং বলেছি যে ইউ ডু প্লিজ লুক ইন টু দিস ম্যাটার্স যদি থাকে অস্তিত্ব থাকে তারা কথা দিয়েছে যে তারা ফিজিক্যাল এটা দেখবেন এটা আমরা করেছি তারপরে আমরা কি করছি যে যারা ড্রাগ প্যাডলার্স ইন্ডিয়ার তাদের আমরা তালিকা সুস্পষ্টভাবে তাদের সরবরাহ করেছি বলেছি যে তোমাদের এই তালিকা আছে তালিকা তোমরা দেখো দেখে তাদেরকে তোমাদের আইনের আওতায় নিয়ে যাওয়া সেভাবে এভাবে আমরা কথা বলেছি অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা আরেকটি কাজ করেছি সেটি হলো যে অ্যান্ড দ্যাট আর প্রডিউ মানে স্টেপ ইস প্রডিউসিং আমি মনে করি যে কনজেনিয়াল রেজাল্ট আমাদের কাছে মনে হচ্ছে সেটা হলো যে একদম বর্ডারিং বেল্টে আমি একটু আগে আপনার সাথে কথা বলছিলাম বাইরে যে বত্রিশটি আমাদের বর্ডারিং ডিস্ট্রিক্ট আছে বত্রিশটি বর্ডারিং ডিস্ট্রিক্টে আমাদের ডিজি সাহেবদেরকে আমরা বলেছি যে তোমরা আপনারা আপনাদের কাউন্টার পার ডিএম ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ভারতের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ওই একই জেলার পাশাপাশি জেলার যেগুলো আছে সরাসরি কথা বলতে হবে আপনারা কথা বলেন কথা বলে লোকাল ইস্যুগুলোকে আপনারা হাইলাইট করেন সবার সামনার সামনে কথা বলে লোকাল ইস্যুগুলোকে আপনারা রিজলভ করার চেষ্টা করেন এবং আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে আমরা এখান থেকে সরাসরি কথা ফেস টু ফেস কথা বলছি আমাদের অভিব্যক্তি আমরা একে অন্যরা খুব কাছ থেকে পড়তে পারছি এখান থেকে একটা পজিটিভ রেজাল্ট আমাদের আসছে তাছাড়া আমাদের আপনি তো জানেন যে মামলার একটা বিষয় আমাদের এরকম কথাবার্তা হচ্ছে জি 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 এবং এটা চলমান আছে এবং আমরা এ পর্যন্ত তিনটি ক্লাস্টার যদ্দুর রহমান তিনটি ক্লাস্টার আমরা শেষ করেছি এবং ভারত এ ব্যাপারে তাদের আগ্রহ দেখিয়েছে এবং আমরাও আমরাও আগ্রহ দেখিয়েছি এবং বিষয়টি চলমান আছে আরেকটি বিষয় আমি আপনাদের বলি যে আমাদের মামলার কথা জি মামলার হলো আমাদের বাস্তবতাটা হলো এই যে আমরা আমাদের যাত্রা শুরু উনিশশো নব্বই সালে তারপরে এই যে পঁচিশ ছাব্বিশ বছর আমরা কাটিয়েছি জনবলের দিকটা আমরা ওইভাবে অগ্রসর হতে পারিনি সুখের কথা এবং আশার কথা যে অতি সম্প্রতিকালে আমরা সরকারের নজরে বিষয়টি এনেছি এবং সরকার সদস্য হয়ে প্রায় আটশো পঁচাত্তরের মতো নতুন জনবল আমরা 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 সক্ষম হয়েছি সৃষ্টি করতে এই জনবলের আওতায় যদি আমরা এদেরকে অতি সত্ত্ব নিয়োগ দিতে পারি তাহলে আমাদের জনবলের যে সংকটের কথা আমরা বারবার বলছি এবং এটা বলে আমরা কিন্তু একটা সুতো দেখানোর চেষ্টা করছি সুযোগটা আমরা পাবো না তবে এখনকার এখনকার বাস্তবতা এখনো পর্যন্ত এই যে প্রায় সাড়ে ছয়টা আমার সাড়ে ছয়শো আমার এনফোর্সমেন্টের লোক আমার সারা দেশে কাজ করে এই সাড়ে ছয়শো এনফোর্সমেন্টের লোকগুলোকে নিয়ে এবং তারা দে আর আনআর্মড তাদের নিয়ে এই বিশাল ড্রাগ পরিস্থিতি আমাদের আমাদের মোকাবেলা করতে হচ্ছে তারপরেও আমাদের কাছে যে পরিসংখ্যান আপনার সদয় দৃষ্টিতে আমি আনতে চাচ্ছি যে দুই হাজার চোদ্দ সাল অব্দি পর্যন্ত আমাদের সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছ থেকে সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বলতে আমি বোঝাচ্ছি আমাদের আমাদের সেই মানে নারকোটিক্স ডিপার্টমেন্ট বাদ দিয়ে বিজেপি আছে পুলিশ আছে আপনার হলো কোস্ট গার্ড আছে তারপরে আমাদের কাস্টমস আছে এই সবগুলো এজেন্স
এবং তার মধ্যে আমার শুধু নারকোটিক্সের মামলা ছিল হলো এগারো হাজার সাতশো তেইশ এবং আসামি সংখ্যা ছিল বারো হাজার পাঁচশো নব্বই এই পরিসংখ্যানটাকে যদি আমরা সামনে আনি তাহলে আমি এটা বলতে খানিকটা নিঃসংকোচই বোধ করব যে আমাদের কার্যক্রম বা পারফরমেন্স একেবারেই আমি মনে করি নি হতাশাজনক আমরা এটা চালিয়ে যাচ্ছি আরেকটি বিষয় আপনার নজরে একটু আনতে চাচ্ছি এবং সবার দৃষ্টিতে আনতে চাচ্ছি যে দুই সাল অব্দি বিচারের জন্য যে সমস্ত যে সমস্ত মামলার বিচার হয়েছে তার সংখ্যা ছিল হলো এক হাজার ছত্রিশটি এবং সেখানে সাজাপ্রাপ্তদের পার্সেন্ট হল ফিফটি টু পার্সেন্ট এবং এখানে খালাস পাওয়া মামলার সংখ্যা ছিল নয়শো তিয়াত্তরটি এবং তার পার্সেন্ট ছিল ফর্টি এইট পার্সেন্ট আর সাজাপ্রাপ্ত আসামির ক্ষেত্রে আমাদের মামলার সংখ্যা ছিল এগারোশো পঁচাত্তর পার্সেন্ট ফিফটি ওয়ান এবং খালাসপ্রাপ্ত আসামি সংখ্যা ছিল এগারোশো বারো জন সুতরাং এই এই একটা অবস্থার আরেকটি পজিটিভ দিক আপনার সদয় দৃষ্টিতে আমি আনতে চাচ্ছি সেটা হলো যে ইন্ট্রোডাকশন অফ মোবাইল কোড এই মোবাইল কোড একটা সাক্ষাৎ একটা ফল আমাদের দিচ্ছে এই কারণের জন্য যে আপনি ভালো করে জানেন যে একেবারে সংক্ষিপ্ত বিচারের মধ্য দিয়ে মোবাইল কোড তাদের মামলাগুলো শেষ করে থাকে এবং এক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করছি যে উনিশশো সালে আমাদের যে আইন আছে সেই আইনের আওতায় মোবাইল কোর্টের ধারাগুলো কত বেশি আমরা ইনকর্পোরেট করতে পারি তাহলে কি হবে মোবাইল কোর্টের ইম্প্যাক্টটা কি যে মোবাইল কোর্টের তাৎক্ষণিক বিচার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যখন সঙ্গে সঙ্গে একটা সাজা দেওয়া হচ্ছে পাঁচ মাস ছয় মাস এক বছর দু বছর ইট উইল হ্যাভ এড গ্রেটার অ্যান্ড গ্রেটার ডেমনস্ট্রেশন ইম্প্যাক্ট অন দ্য মাইন্ডস অফ দ্য পিপল অফ দ্য সোসাইটি এটা হচ্ছে এবং এটা আমরা চেষ্টা করতেছি এবং আমরা প্রতিটি জেলাতে বিশেষ করে আমাদের যে ভালনারেবল ডিস্ট্রিক্টগুলো আছে বর্ডারিং বেল্ট আমি ব্যক্তিগতভাবে জেলা পর্ষদ সাহেবদের সাথে কথা বলেছি বলছি মোবাইল কোর্টের ফ্রিকুয়েন্সিটা বাড়ানোর জন্য ওটা যদি ফ্রিকুয়েন্সিটা বাড়ায় তাহলে কি হবে এর একটা ভালো ভালো ফল এখানে আসতে পারে এবং আমি এটাও অনুরোধ করেছি যে শুধু মোবাইল কোর্ট কন্ডাক্ট করার জন্য আলাদা তারা আলাদা ম্যাজিস্ট্রেট একেবারেই নির্ধারণ করে দিবে যাতে সঙ্গে সঙ্গে রিকুয়েস্ট আমাদের লোকের রিকুয়েস্টেশন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এত ম্যাজিস্ট্রেট সবকে আমরা পাই এবং দে আর রেসপন্ডিং চৌধুরী এই যে তরুণরা ক্রমশ মাদকের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে কি কারণে এবং তরুণ এখন তরুণ তো তরুণ তরুণী কিশোর কিশোরী শিশুদের মধ্যে এটি ঢুকে পড়ছে কিছুকাল আগেও যেটা ছিল পনেরো বছরের উপরে এখন দেখা যাচ্ছে মাদকাসক্তদের মানে বয়স অনুপাতে বিচার করলে দেখা যাচ্ছে বারো তেরো ইভেন কম বয়সে শিশু কিশোরদের যেমন পথ শিশু যারা দেখা যাচ্ছে এক ধরনের মাদক তারা কিন্তু নিচ্ছে যেগুলো দেখা যায় বস্তি এলাকা বা বিভিন্ন নির্মাণচলে সেখানে শিশুরা ওই ধরনের এক ধরনের আঠালো জিনিসের মাধ্যমে তারা মাদক নিচ্ছে এটাও এক ধরনের মাদক যেটা তারা নিচ্ছে পলিথিনে ব্যাগে করে শ্বাসের মাধ্যমে তারা নিচ্ছে এবং তার থেকেও কিন্তু মাদক আসক্তি হচ্ছে এছাড়াও যেসব শিশুরা দেখা যাচ্ছে যে এই ধরনের যারা মাদক পাচারকারী তাদেরকেও এরা কেরিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন তাদের মাধ্যমে মাদক বিভিন্ন জায়গায় পাচার করছে তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে এক ধরনের মাদকাসক্ত হয়ে যাচ্ছে তারা পাচার করার সময় সরবরাহ করার সময় তারা মাদকাসক্ত হচ্ছে আরেকটা কারণ হচ্ছে যে এদের সহজলভ্যতা যেটা দেখা যাচ্ছে যে এই জন্য আমরা স্কুল কলেজের প্রোগ্রামগুলোকে আরো শক্তিশালী এবং দীর্ঘমেয়াদী করার চেষ্টা করছি যাতে করে স্কুল কলেজের আশেপাশে এই ধরনের মাদকের যে ইয়েগুলা কেন্দ্রগুলো রয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের দোকান পাটেও কিন্তু আজকাল সিগারেটের সাথে এই ধরনের এই মাদক কিন্তু বিক্রি হচ্ছে যেমন কিছুদিন আগেও যেমন বিক্রি হতো ডাইল বলা হতো ফ্যান্সি ডিলকে পুরিয়া হিসেবে গাঁজা বিক্রি হতো ইয়া বা বিভিন্ন নামে বিক্রি হতো সেগুলা কিন্তু অ্যাভেলেবিলিটির জন্য এটা হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে যে তরুণ যুব সমাজের মধ্যে এক ধরনের হতাশা এবং আরেকটা যেটা কারণ হচ্ছে যে তাদের পারিবারিক পরিবেশটা অনুকূল থাকে না অনেক সময় সেটাও একটা কারণ হচ্ছে ধর্মীয় অনুভূতির অভাব শিক্ষা কার্যক্রমের বিষয়টি নিয়ে অনুপস্থিতি একটা তো কিউরিসিটি আছেই এবং প্রথম যেমন বিদ্রোহী মনোভাব চিকিৎসা সৃষ্ট মাদকাসক্তি মাদকের সহজলভ্যতা এই বিভিন্ন কারণের জন্য কিন্তু তরুণ যুব সমাজের মধ্যে একটা হচ্ছে আরেকটা বিষয় ছিল যে এখন দেখা যাচ্ছে যে ড্রাগসটা নেওয়াটা একটা ফ্যাশন হয়ে যায় অনেক সময় যারা বিশেষ করে স্কুল এই ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছে ছেলে মেয়েরা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি বা স্কুল কলেজ ঐশীর ঘটনা থেকে আমরা স্পষ্ট হয়ে বুঝতে পারি যে একটা এত কম বয়সে মেয়ের মধ্যে বাঁধাসক্ত হওয়ার পরে কিভাবে তার পিতা মাতাকে হত্যা করতে পারে এই একটি সিম্পল একটা ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে মাদকাসক্তি পরিণতিটা কি ভয়ঙ্কর রূপে নিতে পারে যে মানুষ যে অমানুষ হয়ে যেতে পারে এবং তার পিতা মাতাকে সে খুন করতে পারে এই কেসটা দিয়েই কিন্তু আমরা অনুধাবন করতে পারি কি অবস্থা এখন বাংলাদেশে যাচ্ছে এবং আপনি গত এক সপ্তাহ পর থেকে যদি আপনি খেয়াল করেন তাতেও দেখবেন যে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এই যে সকালে হুমকি দিয়ে বিকালে হত্যা এর সরকারও কিন্তু মাদকাসক্ত জড়ি
যত ঘটনা ঘটতেছে বাংলাদেশে মানে খুন খারাপ এই সন্ত্রাসী আপনি দেখেন প্রতিটার পিছনে কিন্তু মাদকাসক্ত জড়িত এবং একটি পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে যেটা আমি বললাম যে আঠারো ভাগ মাদকাসক্ত হচ্ছে ধূমপায় এবং চৌচল্লিশ ভাগ হচ্ছে তারা সন্ত্রাসী কার্যক্রমে জড়িত একটা মাদকাসক্ত ছেলে যখন মাদকাসক্ত হয় সে শুধু পরিবারে বোঝা হয় না কিন্তু সে সমাজের জন্য একটা সন্ত্রাসে পরিণত হয় আপনি এই ধরনের ধরনের যত ধরনের খুন কারাবি এবং চিন্তায় রাখা জানি একটা ছেলে যখন মাদকের টাকা পায় না তখন সে কিন্তু মারমুখী হয়ে ওঠে হয় তার পিতা মাতাকে সে হত্যা করে অথবা তাদের উপর অত্যাচার করে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় অথবা সে রাস্তায় গিয়ে কোন কাউকে ছিনতাই করে অথবা খুন করে এই জিনিসগুলো সবকিছু কিন্তু মাদকাসক্তের মধ্যে থেকে হচ্ছে সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে নেশাত গ্রস্ত হওয়ার কারণে তাদেরকে নিয়ে একটা প্রায়োরিটি হিসাবে রাষ্ট্র যদি একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারত তাহলে পরে কিন্তু এই ধরনের যারা মাদকাসক্ত হয়ে সন্ত্রাসী কাজ চালাচ্ছে তাদেরকে চিকিৎসার জন্য এখনো নেওয়া হয়নি নিশ্চয়ই তাদের কাউন্সিল এখনো করা হয়নি নিশ্চয়ই তারা পরিবার থেকে সহযোগিতা পায়নি নিশ্চয়ই তারা কোনো মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র থেকে সম্পূর্ণভাবে চিকিৎসা কমপ্লিট করেনি সুতরাং সবকিছুর মধ্যে একটা গলত দেখা যাচ্ছে আর যে কথাটি ডিজি সাহেব বললেন যে আমাদের মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে আরো শক্তিশালী করতে হবে লজিস্টিক সাপোর্টটা বাড়াতে হবে যাদের উপরে ব্যস্তটা সমগ্র দেশে মাদকাসক্ত নিয়ন্ত্রণ করা তাদেরকে তো আমাদের শক্তিশালী করতে হবে এবং তাদের যত ধরনের জনবল আছে সেই সাথে সাথে তাদের অস্ত্র সেইভাবে দিতে হবে কারণ মাদক যারা ব্যবসা করে তারা একটা মাফিয়া চক্র তাদের পিছনে বিশাল একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক কাজ করে আজকে বাংলাদেশে এটা সমস্যা না তো এটা মাদকা শক্তিটা মাদকের অপব্যবহারটা একটা আন্তর্জাতিক প্রবলেম ইট ইস এ গ্লোবাল প্রবলেম এই জন্য আন্তর্জাতিক ভাবে দিবসটা পালনের জন্য বলা হচ্ছে বাংলাদেশটা ভৌগোলিক ভাবে এমন জায়গায় অবস্থিত আমাদের দুর্ভাগ্যজনক ভাবে সেটা হচ্ছে গোল্ডেন ট্রাইঙ্গেল গোল্ডেন ক্রিসেন্ট সুতরাং পাচারকারীরা বাংলাদেশকে একটা ট্রেনজিট হিসেবে ব্যবহার করে আপনি কিছুদিন আগেও দেখেছেন যে বিদেশি কয়েকজনকে আমাদের দেশের মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর লোকেরা কিন্তু গ্রেফতার করলো কিছু আফ্রিকান কিছু বিভিন্ন এই ধরনের এশিয়া এবং বাইরের লোকজনের মাদক পাচারের জন্য এই দেশে এসে ধরা পড়ে এর কারণটা কি সুতরাং একটা নেটওয়ার্ক কিন্তু আমাদের দেশকে ট্রেনজিট হিসাবে ব্যবহার করে এই ধরনের বিভিন্ন অ্যাভেলেবিলিটি এই সব সমস্ত কারণে কিন্তু আমাদের তরুণ যুব সমাজের মধ্যে আজ মাদক শক্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে জি মিস্টার রহমান আপনি বলছিলেন এই যে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক নানা মানে এই বিষয় নিয়ে কাজ করছেন আপনারা এবং সেখানে অনেকখানি সাফল্য আসতে শুরু করতে আমরা জানি যে ইয়াবার কথা বহুল ভাবে ব্যবহৃত একটি মাদক বাংলাদেশে এটি মিয়ানমার থেকে আসে আপনি ভারত থেকে ফেন্সিডের কথা উল্লেখ করেছেন হেরোইন গাজা এগুলো আসে সো এই অনুপ্রবেশ ঠেকাতে আসলে এটি তো হচ্ছে ভারতকে নিবৃত্ত করা তাদেরকে তাদের পদক্ষেপ নিতে বলা বাংলাদেশে আপনারা কি করছেন আমাদের বিষয়টি হয়েছে যে এটা যখন পাচার হয়ে আসছে বিশেষ করে এই যে সরবরাহ রাষ্ট্রের যে কথাটা এসছে আমরা প্রথম উদ্যোগটা নিচ্ছি হলো যে আমাদের যে দেশের সঙ্গে আমাদের এই সমস্যাটা আমাদের কাছে আমরা প্রত্যক্ষ করছি সেই দেশের সঙ্গে আমাদের সামনা সামনি বসা এবং এর আগে একটু আগে আমি আমরা আপনাকে বলেছি যে আমরা ভারতের সঙ্গে কথা বলেছি এবং ভারতের সঙ্গে আমরা চাষ সেখানে আপনি কি আমাকে একটু বলতে পারবেন স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে যে আগে এই পরিমাণ আসতো এখন এই তাদের সঙ্গে কথা বলবার কথা বলবার প্রেক্ষিতে এতখানি কমে এসছে ফ্রেন্সিডিলের বিষয়ে আমি এখন তো আমাদের ফ্রেন্সিডিলটা আমাদের প্রতি সম্প্রতি মানে এখন তো আমাদের সামনে থ্রেটটা ইয়াবা ইয়াবার আগে ফ্রেন্সিডিল একটি একটি অবাধ বলি বা ফ্রেন্সিডিলটা আমাদের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ ছিল আমরা এই আলাপ আলোচনা করার প্রেক্ষিতে আমরা চার চারবার যখন ডিজি লেভেলে নোডাল এজেন্সি পর্যায়ে আমরা যখন আলোচনা করেছি আলোচনার প্রেক্ষিতে এবং আপনাকে বলি যে গত যে গত যে আলোচনাটা চতুর্থ যে ডিজি লেভেলে আমরা আলোচনা করলাম আলোচনাটা আমরা আমি তো ইতিবাচকভাবে দেখছি কারণ আমরা প্রত্যেকটি বিষয় একেবারেই থ্রেড বেয়ার ডিসকাশন করেছি এবং একদম খোলামেলা পরিবেশে আমরা আলোচনা করেছি আমাদের অবস্থানটাকে আমরা ক্যাটাগরিক্যালি অ্যান্ড ইন সাম কেসেস ইন দ্য স্ট্রংয়েস্ট পসিবল টার্মস আমরা বলেছি যে এই বিষয়গুলো দেখতে হবে এবং দে অ্যাগ্রিড এই আলোচনা করার ফলে আমি যে পরিসংখ্যানের কথা আপনাকে বলেন আমি শুধু বলি যে লাস্ট থার্ড ফাইভ ইয়ার্সে ফেন্সিডেলের যে ইনফ্লো অফ ফেন্সিডেল ইন টু আওয়ার টেরিটোরি সেটা কিন্তু থার্টি পার্সেন্ট কমে গেছে আর আরেকটি বিষয় আমি বলি যে আমরা মায়ানমারের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা তাদের সঙ্গে যে আমাদের উনিশশো চুরানব্বইতে উনিশশো চুরানব্বইতে যে মায়ানমারের সঙ্গে আমাদের যে চুক্তিটা হলো সেই চুক্তির অধীনে আমাদের বলা ছিল যে প্রতি বছর আমরা নোডাল এজেন্সি পর্যায়ে আমরা কথা বলবো আমরা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব এবং সেগুল
এটিও কিন্তু আমাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ যে দুই হাজার এগারোর পরে এই আফটার দ্য ইনাক্টমেন্ট অফ অ্যাক্ট যেটা আমি সরি যে আমাদের খসটা যেটা হলো আর কি যে হচ্ছে কন্ট্রাক্ট তার নাইনটিন নাইনটি ফোরে এটা হলো কিন্তু তারপরে বিভিন্ন কারণে আমরা চেষ্টা করেছি কিন্তু হচ্ছিল না দুই হাজার এগারোতে সর্বশেষে আমাদের ওই চুক্তি হওয়ার পরে প্রথম দ্বিপাক্ষিক আলোচনা আমাদের শুরু হলো দুই হাজার এগারোর পরে আর আমরা এগোতে পারি না আমরা বিভিন্ন চ্যানেলে আমরা এটা চেষ্টা করেছি বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা চেষ্টা করছি সর্বশেষ এই মে মাসের পাঁচ এবং ছয় তারিখে আমরা মায়ানমারের সঙ্গে কথা বলেছি এবং আমরা ঢাকাতে কথা বলছি তাদের সঙ্গে ঢাকাতে কথা বলে আমরা বলেছি যে দিস ইজ আওয়ার থ্রেট নাম্বার ওয়ান প্রবলেম আমাদের কাছে মনে হচ্ছে ইউ প্লিজ রেসপন্ড টু আওয়ার কল এটা আমরা বলেছি তারা বলছে ঠিক আছে তোমরা বলো তোমার কি করতে তখন আমি বললাম যে আমি নিজের কথা বলেছি তাদের সঙ্গে আমাদের অবস্থানটা ব্যাখ্যা করছি যে ভারতের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি তাদের সঙ্গে কিছু কিছু বিষয় আমরা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা ইতিবাচক ফল পেয়েছি সেই বিষয়গুলো আমরা এখানে ইনকর্পোরেট করতে পারি কিনা আমরা ইন্ট্রোডিউস করতে পারি কিনা দে অ্যাগ্রিড তার মধ্যে ডিসিডিএম এর কথা আমরা বলেছি আর আপনি যেটা বলছেন যে ইয়াবার বিষয়ে আমরা বলেছি তারা প্রথমবারের মতো এর আগে আমাদের সঙ্গে শিকার তারা ওইভাবে করেনি প্রথমবারের মতো তারা বলেছে যে ইয়েস ইয়াবা তো আমাদেরও কমিউনিটি ইয়াং ইয়াং কমিউনিটির ভিতরে একটা প্রবলেম তৈরি করছে এই লাস্ট টাইম দে রিয়ালাইজ অ্যাটলিস্ট যে ইয়াবা তাদের ক্ষতি করছে তখন আমরা মনে করলাম যে তারা যখন এটা উপলব্ধি করতে পেরেছে তখন আমাদের সমস্যাটা তাদেরকে কনভিন্স করানো খুব একটা কঠিন হবে না এবং তারা অ্যাগ্রি করেছে এবং এদের ক্ষেত্রে আমরা সিমিলার ওয়েতে আমরা তালিকা দিয়েছি আমরা কিচেন ল্যাবের তালিকা দিয়েছি আমরা ডাক প্যালেস এর তালিকা দিয়েছি আমরা আমাদের রুটের তালিকা দিয়েছি সবগুলো তালিকা দিয়েছি এবং তারা সবগুলো নিয়ে গেছে এবং তারা বলছে যে তারা এগুলোকে রেসপন্স করবে এবং তারা তাদের সঙ্গে আমি আরেকটি বিষয় খুব জরুরিভাবে বলেছি যে আমরা প্রতি বছরই বসতে চাই যে নট দ্যাট যে দুই হাজার এগারোর পরে আমরা বারো গেল তেরো গেল চোদ্দ গেল আমরা কোনো কিছু করতে পারবো না আমরা সামনাসামনি বসতে চাই তারা এটা অ্যাগ্রি করছে এবং আমি মনে করি যে এটি আমি ইতিবাচক ভাবে দেখি চৌধুরী আবার আপনি কিছু পদক্ষেপের কথা বলছিলেন আমি যে তরুণদের বাঁচাবার জন্য আসলে আর কি কি করণীয় আছে আমরা যেটা এখন বলছি সেটা হচ্ছে যে প্রতিটা স্কুলে আমাদের একজন কাউন্সিলর নিয়োগ করা প্রয়োজন স্কুল কলেজগুলোতে আপনি জানেন উন্নত দেশ এবং উন্নয়নশীল অনেক দেশে কিন্তু কাউন্সিলাররা যে ধরনের মাদকাসক্ত ছেলে মেয়েদের মধ্যে যে কারণে মাদকাসক্তি ঢুকে একটি হচ্ছে যে পারিবারিক তাদের যে সমস্যাগুলো হয় সেগুলোর থেকে কিন্তু ছেলে মেয়েরা কিন্তু মাদকাসক্তে ঢুকে যেতে পারে একটা হচ্ছে যে পিয়ার গ্রুপ প্রেশার যেটা আমরা বলি সবসময় যে বন্ধু আদের সাহচর যে হয়ে যায় একটা হচ্ছে অ্যাভেলেবিলিটি এবং কৌতূহল থেকে সেটা হয় সুতরাং তারা হতেই পারে যে কোনো সময় মাদকাসক্ত এটা অসম্ভব কিছু না সুতরাং সেই ক্ষেত্রে পিতা মাতার যেমন দায়িত্ব আছে সেই স্কুল কলেজের কিন্তু দায়িত্ব আছে এবং এই জিনিসটা কিন্তু এতদিন দেখা হয়নি স্কুল একটা স্কুলে একটা ছেলে বা মেয়ে যখন রেজাল্ট খারাপ করতে থাকে সে ক্রমাগত ভাবে অনুপস্থিত থাকে সে যখন থেকে দেখা যায় যে স্মার্টলি সে আসে না আগের মতো যে তা পরিষ্কার কাপড় জামা কাপড় পরে সে আসতো সে আসে না সে স্কুলে ক্লাসগুলো মিস করে এই সমস্ত একটা পর একটা লক্ষণ যখন দেখা দেয় তখনও যদি স্কুলে কর্তৃপক্ষ টনক না নড়ে এবং ছেলেটার মধ্যে প্রবলেমটা সর্ট আউট করতে না পারে তাহলে কিন্তু ওই ছেলেকে বা মেয়েকে নিয়ে তাদের সমস্যা হবেই সুতরাং এই প্রবলেমটা দেখা মাত্র যেমন স্কুলে রেজাল্ট খারাপ করার সাথে অভিভাবককে খবর দেওয়া এবং যিনি স্কুলে কাউন্সিলর থাকবেন তাকে দিয়ে ওই ছেলে বা মেয়েকে শর্ট আউট করা প্রবলেমটা যে কি সমস্যা তার আছে সেটা বের করো তোমরা সুতরাং তার সঙ্গে কাউন্সিলিং করে ওই সময় যদি মাদ্রাস প্রথম ধাপে এটা বের করা যায় যে কি সমস্যাটা তখনই কিন্তু বোঝা যাবে যে সে মাদকে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে ওই প্রথম ধাপেই তাকে কিন্তু সমাপ্ত করতে হবে সুতরাং এই জিনিসগুলোর উপরে আমরা এখন জোর দিচ্ছি যে সব স্কুল কলেজে যাচ্ছে এবং ইতিমধ্যে কিন্তু বেশ কয়েকটা স্কুল কলেজে বিশেষ করে ইংলিশ মিডিয়াম সেগুলোতে কাউন্সিলার তারা নিয়োগ করেছেন সেই সাথে পিতা মাতাদের যে একটা রোল থাকে যেটা আমরা ছোটবেলায় আমরা স্কুল কলেজ থেকে বা স্কুল থেকে ফেরার পরে বাসা আসলেই বা আমার কাছে আমাদের হোমওয়ার্কটা দেখাতে হতো সন্ধ্যার পর বাসায় হাত মুখ ধুয়ে আমাদের পড়তে বসতে হতো এবং তাদের বাবা মার সঙ্গে একটা রিলেশন ছিল এখন দেখা যাচ্ছে সেটার সঙ্গে একটা তফাত হয়ে যাচ্ছে গিয়া পিতা মাতাকে সেই জিনিসগুলো আমরা বলার চেষ্টা করছি যে আপনারা একটু ছেলে মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্কটা রাখেন এবং তার যে সমস্যাগুলো সেটা আপনি লাঘব করার চেষ্টা করেন আপনার আপনার যে ক্যাপাসিটি সেটাও তাকে বলেন যে আপনি সেটা কতখানি আপনার সামর্থ্য আপনি বাইরে যেতে পারবেন না সেই লিমিটেশনটা তাকে দেন তার বন্ধু বান্ধবদের বাসায় নিয়ে আসেন দেখেন কার সঙ্গে সে মিশে তাদেরও বাসায় দাবাত
সেই অভিশাপ থেকে মুক্ত রাখতে সুতরাং এখানে প্যারেন্টস এর রোল যে একটা বিরাট রয়েছে সেটা কিন্তু অস্বীকার করা বন্ডেজটাকে আরো স্ট্রং করা দরকার मिस्टर বদলুল আমরা শেষের দিকে খুব সংক্ষেপে কিছু যদি জানতে চাই যে আপনি ডিজি হিসেবে এই মাদক অপরাধ দমনে কি কি চ্যালেঞ্জ আছে বলে মনে করেন আমি এটার আগে একটু আমি কুইক রেসপন্স যদি করেন দিবসের প্রতিপাদ্য দিকে তাকিয়ে আমি অল্প কথা একটু এর আগে আমি আমার হাতে খুব বেশি সময় নেই ঠিক আছে আমরা আমরা আমাদের এই যে 26 জুন যেটা আমরা অনুষ্ঠান তো করতে যাচ্ছি যে আন্তর্জাতিক আজকে যেটা করতে যাচ্ছি সিটির জন্য কিন্তু আমাদের কার্যক্রমে আমি খালি একটু বলি সেটা হলো যে আমরা জেলা মানে বিভাগ থেকে শুরু করে জেলা এবং উপজেলায় আমাদের জাতীয় প্রোগ্রামের আদলে এই এই কর্মসূচিটা আমরা আমরা পালন করছি এবং ইতোমধ্যে আমরা যে কাজটি করেছি এটা হলো যে আমরা প্রথমবারের মতো গত বছরে জাতীয় প্রথম জাতীয় রিকভারি সম্মেলন রিকভারি সম্মেলন হলো যে যারা ড্রাগ নেওয়ার পরে তারা ড্রাগ ছেড়ে দিয়েছে ড্রাগ ছেড়ে দিয়ে তিন বছর চার বছর পাঁচ বছর ছয় বছর সাত বছর ভালো আছে এদিক নিয়ে একটা সম্মেলন এবং এই এটা কিন্তু ছাব্বিশের জন্য উপলক্ষে আমাদের আন্তর্জাতিক দিবসকে সামনে রেখে কিন্তু এই ধরনের অনুষ্ঠান আমরা গতবারই করেছি এবং আমরা মূল অনুষ্ঠানে কিন্তু এটি একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ তো সেই হিসেবে আমরা গত এগারো তারিখে এই দ্বিতীয় জাতীয় রিকভারি সম্মেলন আমি করেছি এবং সেখানে আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে বাহাত্তরটি সংস্থা যারা এই ড্রাগ নিয়ে কাজ করে ভারত বাহাত্তরটি সংস্থার প্রতিনিধি দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে তারা এখানে এসছে এবং সেখানে আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় ছিলেন আমার সচিব সিনিয়র সচিব মহোদয় ছিলেন সেখানে আমি অনুষ্ঠান করছি এবং সেখানে একটা জিনিস আমি দেখলাম যে দে হ্যাভ গট এ ডিফারেন্ট আউটলুক ভেতরে তারা তারা শপথ করে বলছে এবং যাদেরকে আমরা এখানে ফ্লোর দিচ্ছি তারা বলছে যে তারা এখন ভালো হয়ে গেছে পাঁচ বছর ছয় বছর ভালো আছে এবং তাদের মধ্যে থেকে তারা একটা ইতিবাচক মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করছে আর আরেকটি বিষয় চ্যালেঞ্জের মধ্যে আমি একটু আগে আপনাকে বলছি সেটি হলো কি যে ড্রাগ প্যাডলার যারা আছে দেয়ার 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 টু মাচ ইনোভেটিভ দেয়ার টু মাচ সফিস্টিকেটেড আর্মসের দিক থেকে আমাদের একেবারেই এই অবস্থা আমরা সরকারের দৃষ্টিতে আনার চেষ্টা করছি যে সীমিত আকারে হলো আমাদের আর্মস দেওয়া হোক ঢাকাতে এবং আমাদের ওই থ্রেটটা এ আবার থ্রেটটা মূলত আমার কক্স কক্সবাজার থেকে শুরু করে ওখান থেকে আমার উখিয়া এবং টেকনাপের ওখানে সীমিত আকারে যদি আর্মস দেওয়া সেটি একটা ব্যাপার আছে লজিস্টিক সাপোর্টের একটা বিষয় আছে এবং সেক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো যদি আমরা যদি সুরাহ করতে পারি এবং আমাদের যে ওদের যে ডিটেক্ট করার জন্য যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো তারা যেহেতু একেবারে অত্যাধুনিক আর সেই অনুসারে আমাদের বিষয়টা অনেকটা আমি একেবারেই কোনো মানে ধূসর ছবি আঁকতে চাচ্ছি না আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এর মধ্যেও আমাদের যে অর্জনটা সেটিকে আমি ইতিবাচক ভাবে দেখছি এবং ইতোমধ্যে আমাদের সরকারের তরফ থেকে যে রেসপন্সটা করা হচ্ছে সেটিও আমি ইতিবাচক দেখতে চাচ্ছি তবে আরো जटा বোর্ড আছে বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে আমরা আইন মন্ত্রণালয়কে নজর এনেছি যে অত্যন্ত অতিরিক্ত যে আমাদের যে ইয়ে আছে আমাদের মানে এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজ আছে এই জাজের আদালতটা আদালতটা আলাদাভাবে মানে মাদকের বিচারগুলো করার জন্য আমরা অনুরোধ করেছি এবং এটি সক্রিয় বিবেচনায় আছে আর আরেকটি বিষয় আমি বলি যে আমাদের জটের আরেকটি কারণ যেটা হলো যে আমাদের অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের ইন্সপেক্টর যারা আছে তারা তো মামলা পরিচালনা করে অনেক সময় তাদের একটু সমস্যা হলো যে তারা যখন রিটায়ারমেন্টে চলে যায় দেখা গেল যে এভারেজ অন অ্যান্ড এভারেজ আড়াইশো তিনশো বা সাড়ে তিনশোর মতো মামলা থাকে তাদের রিটায়ারমেন্টে চলে যাওয়ার পরে রিটায়ারমেন্টে চলে যাওয়ার পরে যে ঘটনাটা ঘটছে যে তারা যখন সাক্ষী দিতে আসে সাক্ষী দিতে আসার জন্য তাদের টিএ ডিএ দেওয়ার ব্যবস্থা নেই তো এই কারণে দেখা যায় যে অনেক সময় তারা ডিসকারেজ ফিল করে যে কি যে আমি যাব আমার তো কেউ টিএ টিএ দিচ্ছে না এটি আমরা অর্থ মন্ত্রণালয়ে নজর এনেছি এবং দে আর অলসো অ্যাক্টিভলি থিঙ্কিং ওভার দি ইস্যু এই বিষয়গুলো যদি চলে যায় যদি সুরা হয় তাহলে ভালো হবে একটা জিনিস আমি আপনাকে বলতে চাই আপনার মাধ্যমে সবাইকে আমি বলতে চাই যে আমি একেবারেই ওইভাবে বলতে চাচ্ছি না যে একেবারেই যে আমরা কোনো কিছু করার নেই আমি এটা বিশ্বাস করি না এই আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে আমাদের অনেক চ্যালেঞ্জ তারপরেও যদি তারপরেও যদি আমাদের ওই উপলব্ধির জায়গাটা যেটা পূর্বে আপনাকে বলেছিলাম এই উপলব্ধির জায়গাটা আমাদের আমাদের কমিটমেন্টের জায়গাটা আমাদের দেশকে কিছু দেয়ার জায়গাটা আমরা আরেকটু রিডিসকভার করতে চাই একটু রিইনভেন্ট করতে চাই অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রফেসর চৌধুরী শেষের দিকে আর কিছু যোগ করবেন আপনি না আমি একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে মাদক শুধু আমাদের একা সমস্যা না এটা একটা সার্বজনীন এবং বিশ্বজনীন সমস্যা এবং এই মাদকের শেকড় কিন্তু অনেক গভীরে এবং নেটওয়ার্ক কিন্তু বিশ্ব বিস্তৃত এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গের প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক বেশি বর্তমান বিশ্বের প্রবল প্রতাপশালী আন্
সারা বিশ্বে এই দুইটি ব্যবসার কেন্দ্র এবং নেটওয়ার্ক প্রায় অভিন্ন বলা চলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মাদকের বিনিময়ে অস্ত্র সরবরাহ হয় আবার কখনো অস্ত্রের বিনিময়ে মাদক বিক্রি হয় এটা কিন্তু দেশকে এবং রাষ্ট্রকে সেটা বুঝতে হবে সরকার সেই জন্য সেই কঠিন পদক্ষেপ আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যেমন সজাগ থাকবে তে মাদকের এই যে অ্যাভেলেবিলিটিটা সেটা কমাতে হবে সেই সাথে সাথে আমি যেটা বলতে চাই যেটা নিয়ে আমি আন্দোলন করছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে মাদকাসক্তি প্রতিরোধে অন্যতম প্রধান অন্তরায় কিন্তু হচ্ছে সন্তান বা অন্যদের মাদক সম্বন্ধে অভিভাবকদের স্থানীয় নেতৃবৃন্দের অনেক দেরিতে জানতে পারা এটা হচ্ছে গড়ে দু বছর পরে তারা জানে এবং ফলে জনতানের মাদক গ্রহণের ব্যাপারে যত দ্রুত জানা সম্ভব হবে ততই পূর্ণ আসতি শীর্ষে আগে তাকে পরিপূর্ণ সুস্থ করা যাবে আমি একটা কথা সবসময় বলি যে পাপকে ঘৃণা করো পাপিকে নয় অর্থাৎ যারা ভিক্টিম তাদেরকে আমরা চিকিৎসা দিব এবং এই মাদক আসক্তাদের ঘৃণা করব না তাদেরকে আমরা চিকিৎসা দিয়ে পুনর্বাসিত করে তাদের কাউন্সিল করে আবার আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমরা তৃতীয় সম্পর্কে আপনি লিখতে পারেন ডাকি ইমেল এস এম এস এর মাধ্যমে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনাদের মতামত আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ মারা দুটোই বুধবার দুপুর সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর একটা পাঁচ মিনিটে দেখবার আমন্ত্রণ রইল অধ্যাপক ডক্টর আরুপ রতন চৌধুরী এবং মিস্টার মোহাম্মদ বদ্দুর রহমান অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার দুজনকে দর্শক মন্ডলী একদিকে যারা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের কাজে ব্যস্ত তাদের কথা শুনলাম মানুষকে সচেতন করবার কাজে যারা কাজ করছে তাদের কথা শুনলাম মাদক একটা ভয়াবহ আতঙ্ক হিসেবে ব্যাধি হিসেবে আমাদের সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে এটি রোধ করতে হবে এবং এখানে একটি কথা বলা যেতে পারে যে মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার এবং এই যে মাদক যে অবৈধ পাচার এটি রোধে আসলে আমাদেরকে জিরো টলারেন্স দেখাতে হবে এবং এই জায়গাটিতে কেবল সরকার বা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কিংবা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা কিছু সামাজিক সংগঠন তাদের ভূমিকাই যথেষ্ট নয় আমাদের আসলে প্রতিটি নাগরিকের প্রতিটি পরিবারের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা মুখ্য এবং সমন্বিতভাবে এই কাজগুলো আমাদের করতে হবে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা